വെൽക്കം ടു ദർശനസ് കിച്ചൻ ദർശനസ് കിച്ചനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മീൻ പൊള്ളിച്ചതാണ് വാഴയിലയിൽ പൊള്ളിച്ചതാണ് ഇന്നത്തെ വിഭവം അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് അയലയാണ് അയലയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പൊള്ളിക്കാനായിട്ട് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു മൂന്ന് സവാള നൈസാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തക്കാളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് മല്ലിച്ചേപ്പ് കറിവേപ്പിൻ്റെ അല അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിച്ച മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ട ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഗരം മസാലപ്പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഗ്രേവിക്കും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ വാഴയിലായതുകൊണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വാഴല പൊള്ളിക്കാൻ നമുക്ക് വാഴല ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വാഴല നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി വെക്കണം നല്ലതുപോലെ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇളക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് മീനിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് മീൻ ഇതിൽ നല്ലതുപോലെ ഇട്ട് ഈ കോഴിമുട്ടയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മീൻ പൊള്ളിക്കുമ്പോൾ മീൻ പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നത് കോഴിമുട്ട കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കുകയാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മസാല അതിലേക്ക് നല്ലോണം ചെല്ലും ചെയ്യും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മീനെ മസാലയിൽ കുതിർന്ന് പോവില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുള്ള കോഴിമുട്ട ബാക്കിയുള്ള വന്നിട്ടുള്ള അതിലുള്ള കോഴിമുട്ടയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ മസാല നല്ലതുപോലെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ മീനിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മസാല ഉള്ളിലേക്കും ആ വരഞ്ഞ് വെച്ചതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ മസാല കയറി ചെല്ലണം ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് മീനും നല്ലതുപോലെ മാഗ്നീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വറക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാൻ എടുക്കാം കോഴിമുട്ടയിൽ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം തന്നെ നമുക്ക് മീൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും കൂടുതലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേറെ മസാലകളൊന്നും നമ്മൾ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇതിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മീനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ നമ്മുടെ മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തീ വെച്ചിട്ട് വേണം മീൻ വറക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടി നല്ലോണം കരിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പം മീൻ നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് മറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മൾ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടുക അപ്പോൾ കോഴിമുട്ട നല്ലതുപോലെ കോട്ടിങ് കൊടുത്തതൊക്കെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ അല്ല അടി പിടിക്കുക അടിയിൽ നമ്മൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മീൻ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം മീൻ നല്ലൊരു ഫ്രഷ് മീനായതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല മണം വന്നിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് സവോള ഈ മീനിലേക്ക് പൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ട മസാല തയ്യാറാക്കാം സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് സവാള ഇടത്തരം സവാള കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മസ സവാള വാടാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാള വാടി വന്നപ്പോൾ മൂന്ന് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് തക്കാളി പുളി നമുക്ക് കുറച്ച് തക്കാളിയുടെ പുളി നിൽക്കണം മീനിലേക്ക് അപ്പൊ തക്കാളി നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തക്കാളി നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയിട്ട് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പിൻ്റെ അലട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കറിവേപ്പിൻ്റെ അലട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ തക്കാളി സവോളയും വാട് വന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു നമ്മൾ മീനിലൊക്കെ ചില ഒരു മസാല നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അരട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മീൻ വറക്കുമ്പോഴൊക്കെ പറ്റണ പോലെ ഇത
കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ആടുന്നു ആവശ്യം എൻ്റെ അടുത്ത് വിനാഗിരി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചേർന്ന് അരങ്ങിയ നീര് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല നല്ലതുപോലെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു വാഴയില വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വാഴയിലേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു കോട്ടിങ് മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് മീനെ വെച്ചിട്ടാണ് പൊള്ളിക്കണത് ഒരു ഇലയിൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ വാഴയിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ മസാല വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മീൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഫില്ലിങ് നിറച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നല്ലതുപോലെ ഫില്ലിങ് കവർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വാഴയില നല്ലതുപോലെ മടക്കി ആ ഫ്രൈ പാനിൽ തന്നെ മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഫ്രൈ പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് മീനെ പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ വാഴയില കെട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നല്ല വാഴയില വാട്ടി ഇല ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വാട്ടി ചെയ്തുകൊണ്ട് വാഴയില കെട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അടുന്നില്ല നല്ലതുപോലെ മസാല ഒക്കെ ആക്കി നമ്മൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇലയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഡിഷ് സെർവ് ചെയ്യാം കുറച്ച് തക്കാളിയും കുക്കുമ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അലങ്ക